Okay. Goed. So, ons kyk na die twee verskillende soorte energie. En ek gaan het gauw hierdie, hierdie ene bykie beter invul. Here we have something in a solid phase. Here it is in the liquid phase. And here it is in the gas phase. Wat op die groen stikke gebeur, is een fase verandering. So wat noem ons dit as het gaan van een vaste stoffase na vloeistoffase toe? It's melting, nee? En as het gaan van een vloeistoffase na een gasfase? Goed. Okay, so if I had values filled in on my y-axis, you could read off the melting point and the boiling point of this substance. Nee? Want by die plat dele, is hy bezig om fase verandering te ondergaan. Okay, now, there is a balance here. Either the kinetic energy is going to change, or the potential energy is going to change. Ons is heel tyd bezig om hierdie ding te verruid. So ons is heel tyd bezig om energie in te sit. Okay, so either the kinetic energy will increase, or the, or the potential energy. Okay, wat er deel, denk jylle, gaan die kinetische energie verander? Die pink deel of die groen deel? Look at this. Change in temperature means change in kinetic energy. So, op wat er deel denk jylle gaan die kinetische energie verander? No! Change means it increases. Pink. Kijk gewoon mooi. Sien jylle op al die pink gehighlighte dele is die temperatuur bezig om toe te neem. Nee? So, oorhoog waar het pink is, Wat het pink is, gaan EK verander. Maar EP gaan die selfde bly. And we're going to talk a bit about what that means. And then everywhere when it, where it's green, do you guys see that the temperature remains constant? So because the temperature remains constant, it means that the kinetic energy stays constant. But that means that the, temp the potential energy is changing. Okay. Goed. So kom ons praat eers oor wat gebeur wanneer kinetische energie verander. Okay, so when the kinetic energy is changing, it means that the temperature is changing. En sien jylle, in ons geval beteken dit die temperatuur neem toe. Okay, so om maar die temperatuur toe neem, What does that tell you about the particles? Wat verander by die particles terwijl die, die temperatuur toeneem? As kinetische energie toeneem, wat gaan ons sien gebeur? Ja, ja maar hoe gaan hulle beweeg? Hulle gaan al vinniger beweeg. Is that what you wanted to say? Maar wanneer die potentiële energie verander, is daar een paar ander goeders van ons moet kyk. Ja. Yeah. Dit gaan oor die intermoleculaire krachte en hoeveel energie daar in die, die intermoleculaire krachte opgesluit is. So ons kan dit nie meet nie, maar ons kan sê dit het potentieel baie energie in die verbindings of dit het min, afhangend van hoe sterk of hoe zwak dit is. Intermoleculaire krachten is, ja. Ja, 
hoe vinnig er iets wil weer, hoe hoer is die kinetische energie van haar deelkies. Oké, okay. goed. If the potential energy is increasing. Then it means that, and this you have to know. Um, the particles are moving. further away from each other, which means the intermolecular forces becomes weaker. Okay, good. So, come on, let's talk about our verrettingskerbe. If I'm here, what I'm going to see is that everything is still in the solid phase. I is nog steeds in die fase stof fase, maar wat op een moleculaire vlak gebeur is, die deelkies begin al vinniger en vinniger en vinniger rond beweeg. Okay? Daarom is daar toename in temperatuur. Okay? Dan bereik hy hierdie punt. Now I won't observe a change in temperature anymore, because what is happening at a molecular level is that the bonds are being broken. So in plaats van dat die energie wat ik nou inzet, omgezet wordt in beweging of in temperatuur, sê hy, oké, okay, al die energie wat jy nou inzet, gebruik die stof nou om die intermoleculaire krachten te oorkom. Met ander woorde, laat ek eerst klaar praat, hy is bezig om te gaan van een fase na een ander fase toe. In other words, it is overcoming the intermolecular forces. So for this whole time, we are putting in heat energy, ons gaan het doen oor een but you're not going to see any increase in temperature. Why? Because the kinetic energy is not changing. Only the potential energy is changing. And how does the potential energy change? It changes as the intermolecular forces are being broken. Met ander woorde, omdat hulle verder van mekaar af beweeg, word die krachten tussen die deelkies nou swakker. Then I'm in the liquid phase. Now it remains in the liquid phase, so the potential energy remains the same. Alleen die heel tijd is self te sterkte intermoleculaire krachte tussen hulle. Okay? En hulle kan rond beweeg. But what is changing is the speed at which they are moving around. Nee? So die heel tijd terwijl ek het te inzet, beweeg hulle al vinniger en vinniger en vinniger rond. Dan bereik het hierdie punt. Nou gaan ons nie meer een verandering in temperatuur sien. Nou sien ons net so plat stikkie. Ok? So you're going to take measurements every minute, and then you're going to see for a few minutes the temperature remains constant. So what's happening is all of the energy that we are putting into the system is not being used to make the particles move faster or increase the temperature. Dit word gebruik om die krachten tussen die deelkies swakker te maak. En hoe maak dit swakker? Hulle beweeg al verder van mekaar af. Daarom word die intermoleculaire krachten swakker. En as die intermoleculaire krachten swakker word, beteken dit hy verander van fluistofase na gasfase toe. Okay, now, we are not going to do this in a closed system, so you're not going to be able to observe that part of the graph. Okay, maar as jy die stoom in a pot vastvang, en jy hou aan om die temperatuur te meet vir nog een paar minuut, gaan jy sien, die gas sy temperatuur neem dan toe. Okay, what's happening then? On a molecular level, to the particles, what is happening? Hulle is klaar in die gasfase, ne? Wat doen die deelkies? Hulle beweeg al vinniger rond. So in julle wit notas, het julle hierdie ene, wat nogal nice is. Ok. So for this first bit, it's in the solid phase. Ok. Wat sien ons? Die fase stof word al warmer. Die temperatuur neem toe, so die kinetische energie neem toe. But what stays the same? And you can mark it for yourself. This has to do with kinetic energy. And this has to do with potential energy. So because the temperature is increasing, it means that the kinetic energy is increasing as well. Maar wat vir ander nie? Die afstand tussen die deelkies bly die selfde, die potentiële energie bly die selfde, so die intermoleculare krachte bly die selfde. So onder die opskrif, kinetische energie, moet jy denk aan bewege. If you're thinking kinetic energy, you are describing how the particles move around. But if you're talking about potential energy, you're talking about two things. You're talking about how far they are from one another 
en die intermolecular forces. As hulle verder van mekaar af beweeg, dan word hulle intermoleculare krachten zwakker. Ok, now we're at the phase change. And it's changing from a solid to a liquid. So sien jylle daar, hy is plat. So ek gaan nou vir een rikkie geen verandering in temperatuur waarneem nie. So because there's no change in temperature, it means there's no change in how the particle moves, which is the kinetic energy. Maak het sin. No change in temperature, no change in how they move. En die selle daar. 